वेल वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ डुअल नेचर नाउ वाई इज दिस कॉल्ड डुअल नेचर वो पहले समझना है ठीक है जब लाइट का प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन उठता है एकदम बिगिनिंग में लाइक व्हेन न्यूटन यूज्ड टू वर्क विद द लाइट ये तुम लोगों को पता है कि लाइट जो डिफरेंट कलर्स है न्यूटन डिस्क बोल के एक कांसेप्ट होता है यू कैन टेक अप अ सर्कुलर डिस्क पेंट इट्स इक्वल पोर्शंस विद द वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड कलर्स एंड देन इफ यू रोटेट इट विद अ हाई स्पीड देन द होल डिस्क विल अपीयर टू यू एज व्हाइट दैट इज कॉल्ड न्यूटन स्पेस सो इवन डिस्पर्शन का कुछ काम न्यूटन ने किया था न्यूटन गिव द आईडिया दैट लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइट को न्यूटन ने पार्टिकल नेचर का बताया ठीक है बट व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स केम इनटू कंसीडरेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएम वेव्स जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है ईएम वेव्स का जब कंसीडरेशन निकला देन वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट लाइट इज नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स इंस्टेड इट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी जस्टिफाइड हुआ इन वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़े इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन So, जब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जस्टिफाई हो गया तो हम लोग पूरा उसका जो पार्टिकल नेचर था वी फॉरवर्ड द पार्टिकल नेचर टोटली वी टोटली फॉरवर्ड द पार्टिकल नेचर एंड कंसिडर्ड लाइट एज वे जब तक एक इंसिडेंट ना हुआ क्या इंसिडेंट वो इंसिडेंट समझने से पहले हम लोगों को एक चीज जानना जरूरी है वन पर्टिकुलर सिचुएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज कुलिज ट्यूब डू नो वट इज कुलिज ट्यूब कोई कुलिज ट्यूब के बारे में कुछ जानता है कोई लो प्रेशर हाई पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्ज के बारे में कुछ जानता है इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई कुछ जानता है हा? अरे वाह कैसे कैसे कैथोड रेस कैथोड रेस कैसे फॉर्म होता है मालूम है तुम लोगों को यू नो हाउ हाउ कैथोड रेस आर फॉर्म कैथोड रेस कैसे बनता है तो हाँ राइट यूर राइट उस दोनों प्लेट में से एक प्लेट को क्या बोला जाता है दूसरा प्लेट को क्या बोला जाता है कैथोड और ऑनट क्यों कैथोड क्यों बोला जाता है क्यों बोला जाता है कैथोड क्या होता है नेगेटिव चार्ज सो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बाद से जितना भी कंसेप्ट है हम लोग वो पूरा कंसेप्ट को ये पार्ट ऑफ फिजिक्स जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें रख रहे हैं वी कॉल इट मॉडर्न फिजिक्स सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ मॉडर्न फिजिक्स जिसका फर्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर और ये मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट शुरू होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी से सो मॉडर्न बोला जा रहा है बट ऑब्वियसली इसका जो प्रैक्टिकल्स है मतलब इसका जो डिस्कवरीज है ये सारा नाइनटीन सेंचुरी का एकदम बिगिनिंग में या ट्वेंटी सेंचुरी का सॉरी नाइनटीन सेंचुरी का एकदम एंड में और ट्वेंटी ट्वेंटी सेंचुरी का बिगिनिंग का टाइम पे हुआ सो ऑलमोस्ट द थिंग्स विच वर डिस्कसिंग आर मोर देन और नियर अबाउट हंड्रेड ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल वी कॉल इट मॉडर्न फिजिक्स द रीजन इज इससे पहले जो फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा है वो उससे भी पुराना है इसलिए हम लोग ये वाला पोर्शन को मॉडर्न फिजिक्स ठीक है अब क्वेश्चन ये है कि द क्वेश्चन दैट आर एक्सेस इज ये डुअल नेचर किसका डुअल नेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका लाइट का लाइट का लेकिन मजेदार बात ये है कि पार्टिकल का भी है ठीक है तो मतलब वेव और पार्टिकल दो अलग अलग चीज नहीं है कोई भी पार्टिकल चीज पार्टिकल का वेव नेचर हो सकता है कोई भी वेव का पार्टिकल नेचर हो सकता है That is what we are going to study in this chapter. ठीक है? So let's go back to the discussion जहाँ से शुरू किए थे, जहाँ से start start किया discussion. The starting was Newton. Newton told that light is made up of particles. लेकिन after that when we discovered electromagnetic waves and we discussed the interference, diffraction and polarization, we proved that light is what wave in proper. ठीक है? And we completely forgot about what light being a particle nature. Light being having a particle nature. Now, where did the question again came into scenario? That is cathode rays. So, cathode rays, कैसे बनता है? How how are cathode rays formed? Cathode rays form to form cathode rays. We need a vacuum tube. What is vacuum tube? 
So a glass tube which is sealed and then obviously an opening is used to draw out all air. So obviously you cannot draw out all air, right? There has to be some molecules left inside it. So the pressure is dropped very low so you can understand there might be some countable number of atoms present inside the vacuum tube. Is that clear? So the pressure is very low. Now at the two ends, two metal plates are two metal plates are placed. One of the plate is connected to negative potential and another plate is connected to positive potential. The one which is connected to positive potential is called anode and the one connected to negative potential is called cathode. Alright? Now, when there is a high potential difference applied between these two plates, we found there is a huge number of, not huge number, a radiation which is being produced which is traveling from the cathode to the anode and that is why we named these rays as cathode rays. When we went for calculation of its properties, we found that these rays are nothing but a bunch of electrons which are moving at very high speed. Characteristics are negatively charged, hai, particle nature, hai, mechanical force apply. Karta hai. So all these characteristics when we summed up, we found good. This led to the discovery of electrons. All right. Now, when making these type of experimentations, we got to understand that Dalton's atomic theory was wrong. Dalton told that atom is indivisible. But when we got to understand these charges, we could understand that an atom can be divided into positive and negative charges. And that led to the discovery of subatomic particles. And from there, we got to know about electrons, protons, neutrons. And there are a huge number of more subatomic particles that we get to know, we'll gradually get to know. Here. Now, what is important regarding this topic is not the discovery of electrons. The important part is, whenever cathode rays are produced, the potential difference between cathode and anode is kept in actually some thousands range. Means, very high potential difference then only the electrons are being emitted from one plate. Cathode say electron emitted. One experimentation when going on, someone discovered something unusual about it. If we don't apply any potential difference, is it possible that cathode rays are produced? Obviously not, because only when we apply a high potential difference, what happens? The molecules inside it gets ripped, ruptured or ripped apart and electrons are traveling towards this direction and the positive charges travel towards the other direction. That is exactly what happens. So if you don't apply any potential difference, can there be any radiation? No. Now, some people try to decrease the need for this energy. Means, high the potential difference, high amount of energy is needed. If we can lower the potential difference, still get a radiation. That will be better for us. Why? Because less am amount of energy will be consumed. Yes or no? So, they went on using better metal surfaces. Like, some zinc sulfide coated metal surfaces, they are very active. Means even if you apply low potential difference, they start radiating electrons out. To get undisturbed radiation, what they did, they took the tube and wrapped it up with black paper. Why? Because they thought that if the light from outside falls on those metals, though they will impart some extra energy and they will not be able to calculate exactly what amount of electrical energy is needed for the electrons to be ejected. So when they went for making experimentation with the black coated cover, somehow there was a leak found on the cover. Not found, but what is found is more interesting. Kya more important hai, So, according to our concept, ye to plate ke beech mein, if you don't apply any potential difference, there should not be any radiation. There should not be any or jab radiation hota hai na, if we put a galvanometer, only then the galvanometer will detect. Galvanometer detect kap karega when, whenever there is some radiation found. Otherwise, galvanometer will not detect. So, with the black paper covered, someone doing this experiment, experiment in, experimentation did not put any potential difference. But somehow got a deflection out here. How is it possible? If there is some deflection, there is some current flowing in the circuit, 
that is electrical energy producing out of nowhere is it possible koi input energy nahi hai lekin electrical energy produce ho raha hai is it possible energy conservation pile up ho raha hai hum log jab cathode rays use kar rahe the we have seen that whenever we apply some potential difference only then cathode rays are produced if we don't apply any potential difference cathode rays produce nahi hoga but someone doing the experimentation when covering this up with black paper and then making all the connection he didn't apply any potential difference koi battery yahan par nahi dala fir bhi dekha ki ye galvanometer yahan par deflect kar raha matlab kya matlab current flow kar raha hai without any input energy output energy is being produced ye possible tab jis usne jab bahut close look liya tab dekha ke usne jo black paper the black paper with which he covered was having a leak and when he covered that leak he found galvanometer is not deflecting but when he opened the leak he found the galvanometer is deflecting so from this concept they found that even a light falling on metal surface can produce electron from its surface and this is what you call photo electrons okay and the discovery of photo electron was a blow to the wave nature of light अब ये क्यों है ये अगर नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ठीक है सो व्हाट इज द स्नैपसिस अप टिल नाउ अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए कौन बता पाएगा पहले क्या कैथोड रे का डिस्कशन इसलिए किया मैंने ताकि तुमको समझ में आए कि क्या एक्सपेरिमेंटेशन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ ठीक है तो आई विल जस्ट मेक अप द स्नैपसिस क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज बोला एंड वी नीड टू सिनॉप्साइज अप टू दिस अदरवाइज इसके बाद वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम लोगों ने एकदम पहले से लाइट को जज करना शुरू किया न्यूटन जज द लाइट एज पार्टिकल्स बट वेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव डिस्कवर्ड द न्यूटन कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वाज टोटली फॉरवर्ड एंड वी कंसीडर्ड लाइट एज परफेक्टली एट वेव्स देन अगेन द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लेड अस टू द कंक्लूजन दैट लाइट कैन नॉट बी ओनली मेड अप ऑफ वेव्स इट आल्सो हैव सम पार्टिकल नेचर अब ये कंक्लूजन क्यों हुआ वो हम लोगों को समझ क्लियर क्या करना है और इससे पहले क्या हुआ था इसके बाद हम बताएंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों है इंपॉर्टेंट क्लियर टू ऑल फिर ना हाँ बोलो नहीं 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 तो कुछ ही कुछ ही साल बाद ही आ गया था ये वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो किस दिन पड़े तो वही राधन फोटो आगे खींच लो बोलना थॉमसन हाँ थॉमसन तो तो ये एक्सपेरिमेंटेशन को शुरू कर So we'll be doing atomic structures later on. अभी जो करना है वो इम्पोर्टेंट है 